ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാനൊരു കുഴിമന്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുഴിയോ കുക്കറോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള കുഴിമന്തി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ റൈസാണ് കുഴിമന്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ വൈറ്റ് റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കനും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു കി ഒരു കോഴി ഞാൻ എട്ട് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചിക്കന് വേണമെങ്കിൽ നാല് പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് വലിയ പീസാവും ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് മതിയെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് എട്ട് പീസാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിലും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഈ മന്തി റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല കേട്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്ന അത്രയൊന്നും പണിയില്ല അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റൈസും കൂടെയാണ് ഈ മന്തി റൈസ് പിന്നെ നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റൈസ് ബസ്മതിയുടെ നീളമുള്ള റൈസ് തന്നെ മേടിക്കുക അതുപോലെ വൈറ്റ് റൈസാണ് ഒന്നും കൂടി നന്നായിരിക്കുക അപ്പോൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്താൽ വെക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സുന വെച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മേടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇറച്ച് ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചതഞ്ഞ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മേടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും അമ്മിക്കുട്ടി എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മേടി കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ കത്തിയ സ്ക്യൂർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഹോൾട്ട് കൊടുക്കുക ഹോൾട്ട് കൊടുക്കണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മസാല ഒക്കെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ പീസും ഇതുപോലെ ആക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന പാനിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ പീസുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പാനിൽ വെച്ച് തന്നെയാണ് മന്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതും അതുപോലെ മസാല കൂട്ടി വെക്കുന്നതും ചിക്കൻ മസാല കൂട്ടി വെക്കുന്നതും ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ അതിലേക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം മുളക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായി അരിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് മല്ലിയിലയും ഒരു ടീസ്പൂണ് പുതിനയിലയിലും ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മുക്കാ കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മാഗിയുടെ മൂന്ന് ക്യൂബാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചിക്കൻ സ്റ്റോക്കിൽ ഉപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് മന്തി മസാല രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയ ജീരകം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് അത് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ റെഡ് ഫുഡ് കളർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനഗറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അര ടീസ്പൂണും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ അരമണിക്കൂർ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാൻ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിലായിട്ട് വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ തണുപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക ഒരു അഞ്ചോ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നമ്മളത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ തിരിച്ചും മറിച്ച് വിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മൂടി വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഒരടുപ്പിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവട്ടെ ആ സമയം നമുക്ക് അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം വെക്കാം അരി തിളപ്പിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്ക എന്നിവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ
നമ്മൾ ചിക്കനിലൊക്കെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ തന്നെ കിടന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ വെന്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സോഫ്റ്റായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇട്ട ലോ ഫ്ലെയിമിലാണല്ലോ നമ്മൾ വേവിക്കുന്നത് അതുപോലെ മൂടി വെച്ചാണ് വേവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അരി വേവിക്കാനുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അരിയും വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കണം ചുരുങ്ങിയത് ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം കഴുകിയതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ അരി വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറോ അരമണിക്കൂറോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഊറ്റി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാനുള്ള അരി തിളപ്പിക്കാനുള്ള വെള്ളം തിളച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അരി വെള്ളത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലുള്ള നമ്മളെ റൈസ് എല്ലാം ഒരേപോലെ വെന്ത് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇടക്കൊക്കെ ഓരോന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇരിക്കണം ഇനി മൂടി വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കനിലുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണ മാത്രം തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എണ്ണ കുറച്ച് മുക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോറ് ദമ്മിടുന്ന സമയത്ത് അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് മുക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അരി പൊട്ടുന്ന രീതിയിൽ ആവരുത് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമ്മളിത് ഊറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു കൊട്ടയിലേക്ക് ഇത് ഊറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ റൈസ് ഊറ്റിയെടുത്ത സമയം തന്നെ നമ്മളിത് ദമ്മിടും ചെയ്യണം അല്ലാതെ ചൂടാറി ചൂടാറാനൊന്നും വെക്കരുത് അതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ചൂടാറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ റൈസ് ദമ്മിടണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ കൊട്ടയിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചിക്കന് മുകളിലായിട്ട് ഈ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ യെല്ലോ കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഞാനൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താണ് ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് ഓയിൽ അതിൽ നിന്ന് മുക്കിയെടുത്തിരുന്നു അതാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ഇത് പച്ചമുളകൊക്കെ ദമ്മിൽ കടന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലേവറൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സ്മോക്കി സ്മെല്ല് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചാർക്കോൾ എടുത്തിട്ട് അതിലെ കുറച്ച് ഓയില് കത്തിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ ഓയില് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ പുകയൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ശേഷം അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എയർ ഒന്നും കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ ദമ്മായി കിടക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിന് ഇതുപോലൊരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ മന്തിയുടെ പാൻ വെച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഒരു വെയിറ്റ് വെച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മന്തിയുടെ അടിഭാഗം ഒന്നും കരിഞ്ഞ് കരിയെന്ന പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുകയാണ് ഇനി റൈസിന് മുകളിൽ നിന്നിട്ട് ചാർക്കോളൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ യെല്ലോ കളർ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് റെഡ് കളർ നമ്മുടെ ചിക്കനിലുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ റെഡ് കളർ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ മിക്സാക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ രണ്ട് കളറും കൂടി കിട്ടിക്കോളും നല്ല ഭംഗിയാണല്ലോ കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോറ് ഞാൻ വേറൊരു ചെമ്പിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് മിക്സാക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മന്തി റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ മുകളിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മിക്സാക്കിയ സമയത്ത് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ചിക്കനൊന്നും ഉടഞ്ഞു പോവേ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റൈസിൻ്റെ വൺ കെ ജി ഈ മട്ടൻ ബിരിയാണി അതുപോലെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി സുർബിയാൻ റൈസ് അതുപോലെ മന്തി തന്നെ വേറെ രീതിയിൽ വെക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ 